Welkom mensen bij ons show Retro Collect Zerai. En mijn gast vandaag is François van Kook, die vader van Belville. François, welkom bij ons show. Hey, lekker met de wist, bro. Fuck, is moeze lekker. Die vader van Belville freak me nogal uit, want ik heb niet nie twee kids. Ik is niet die vader van die hele Belville. <laughs> Eén, dat laat me uitvoelen. <laughs> Ik 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 verstaan wat je zei, ik verstaan wat je zei. Frans, eerst eens moet ik eerst beginnen. Ik het je een aand. Ik zei van mijn vriend Devin, fuck. Ik het zo een idee gehad, als we een piece van plezier gaan doen, als we te persken en als we de mond op en als we maken praat. En uh, kom eens doen van kook, als het als een kookbottel en als het als een vraag voor een vraag en met even ons terug vragen en maken ze praat. En ik fuck een DM jou en ik spel nog eens je naam verkeerd. En hij zei, fuck, maar zijn naam staan nou boven, je speelt het verkeerd. Ik wil het gezien het. Toen jij dat DM gelezen hebt, wat de fuck het hier je kop aangegaan? Je denkt, die jou is mal, of wat de hel. Yes, dude, ik kan eigenlijk niet eerst onthouden dat je mijn naam verkeerd gespeeld hebt. <laughs> het het ik net gezegd. Nee, nee, ik heb dus na die tijd achtergekomen. Dus ik heb Frans al verkeerd gespeeld en je naam staan boven. Ik heb het dus verkeerd gespeeld. Yeah, ik kan niet, niet besef niet, so, ik lees alweer die bakka. <laughs> um, maar nee, ik is altijd keen voor iets doen, man. So, als jullie, uh, je weet. Als je iets cool doen, I'm always keen to be a part of it. Fuck, dat was amazing. En hierdie muf wil ek gauw bas. Ek, ek moet het nou veel vraag. En ek heb my geprept hiervoor. In jou liekie, Elisie van Veiligheid, sing jy, jy lach nie vir flow grappen nie. Kan ek vir jou flow grap vertel en kyk alsof jy lach of nie? Oké. Okay. Oké, okay. François, wat is groen en kan uit de boom uitval en jou seer maak? Nee, sê my. Een pooltafel. Oké, okay, mensen, jullie hebben het gezien. Frat! Ik heb nooit die tijd gelachen. Ik heb gelachen voor jouw reactie. Oké, okay, oké, okay, zo so mensen, jullie hebben het gezien. Frat van Kook. Lach niet van. Lach niet van Flow Grappen. Of, um, Zoals je kan zien, ons vibe is alles retro en een nostalgische gevoel. Dat is awesome, man. Ik yeah. ja, uh, love ook uh, retro games en ik uh, dig ook retro toys en stuff, ja. Yeah. Dat is een gevoel slaat hard, dat is dat ik ook hard in een box ga vechten. Hij slaat niet hard, nee. Hij <laughs> slaat niet glad in hard, nee. Nee. <laughs> De, um, soos wat is jouw fondste nostalgische memory wat je hebt? Zoals een game, een TV-show of whatever? Shit, man. Uh, Als ik naar Duncan Games, je bent eigenlijk groot geworden in die Iris. Um... Double Dragon, Double Dragon, je weet bij die 7-Eleven down the road. Ik skim die vibe, was nogal. Yo, Double Epic Dragon. Game. Ja. Ja, want hij had een flik van gemaakt, wat niet zo goed was. Ik heb het nooit gezien, gelukkig. Ja, dat is een baie bad flik. Maar die video game was... een classic geweest. Ja, het was een classic. Je hebt het gegaan speel bij 7-Eleven. 7-Eleven en La Rochelle, ja. Ja, wat? Ja, ik heb daar, bij de 7-Eleven, het... Ik heb de Superman comic daar gehad, wat ik bouw koop met mijn eigen geld. En toe... Er zal een koppel voor me in die rij en die teller het gedink, ek is hulle kind, toe leid hulle het saam met hulle goed op, toe krijg ik het actually van niet, toe gaan ek huis toe, toe denk my ouders, ek het gesteel by die 7-Eleven en toe moest ons terug gaan soen toe en die teller moest verduidelik aan my ouders, ek het het nie gesteel nie en ja. Maar het jy nog een Superman comic? Nee, fuck nie, ek is baie kak met goed hou bro, ek was, ek was ook in my leven 12 jaar aan een dronk gewees, ek het dat... Alle worldly possessions het like verdwijnt. Ik heb dus niks. Ze hebben niks van je oog goed gehouden. Ik heb fokkel hoor. Ze hebben hier zoiets, alles niet collect wat oud is. Nee, dat ik het fokkel. Raar, ik heb het dus niks. Ik heb niks gehouden voor 2015. Ik hoor wat je zegt. Toen ik een fokkel politiekar begin spelen, dat ik ik het geblij in een kamer wat die kinderkamer was in die huis. Er was een geel kamer, daar was MacGyver posters op toe ons al intrek. Um, en al wat ik gehad het, ik heb een matras in die hoek van die kamer gehad en een stack porn mags. Dat was my, be- <laughs> was my besittings. In Waar die loslijf in of wat zie je nou? Nee, ach, playboy, whatever. Whatever dat was. Ik denk ons loslijf was ook zeker al tussenin. Tussenin. Ik wil, um, ik, ja, ik wil soos... Uh, is er erg, is ik nou een porn magazine met uitbrengst en ik zie een uitbrengst is Vijtspeen. Ik denk dat is een cool naam. Vijtspeen, dat is pretty, pretty good. Dat is nee. Ja. Zeg over mij, ik heb, ik heb gelees uh, Danke Wiki. Dus ik had zo een keer voor Wiki. Alright, heb jij gezien wat ze stijlen, zelen, wat ze muziek spelen like, op Wikipedia? Alle dat is, wat het alle dagen zeven. Ik ken hem niet meer. Dat is een dude wat je altijd mijn page alter. 
So uh, da, uh, da Yo, st- fucker. Da staan porno grind, dus die een van die <laughs> styles so, wat ek doen. Ek het, ek, het, ek het al een paar keer soos een van my um, computer junkie chommies gekry om het te fix. En dit gaan altyd net weer terug. So ja. die ou, check hierdie page uit, nou, hy gaan altyd, altyd. En dan gaan hy dit altyd naar so, daar. So, ek het nou my besluit fok dit, ek los het nou my so. <laughs> porno grind is nou maar een van die styles. Is actually a fucking cool naam, porno grind. <laughs> maar ek het gelees daar, jylle het ons ondergronds begin met, ondergrondse muziek. Met, ek denk is a guy named Gerald. A guy called Gerald? A guy yeah. called Gerald in a new world, is ek recht. New world, a guy called Gerald het kind of new world inside geword, want ons het besef, ons kan nie met, Ons het eigenlijk die naam gesteel van een, dat was een drum and bass um, compilation CD wat in ons flat rondgeleerd en daar was een ouwe met die naam een guy called Gerald, dus like fuck ons drummers, die naam is Gerald. Wat of steel ons nog Kom ons noem ons back, oh, okay, <laughs> guy called man. Gerald. En toe raak hierdie ouwe baie famous en toe is like fuck, ons kan nou nie hierdie naam houden <laughs> en toe vaan ons ons naar New Orleans side toe. En ek en Andre was in die band en um, hy daai ding uit het fok of police kerk gekom. My fok, maar ek dink altyd soos ondergrondse muziek, ek dink ek is soos, is een klomp band wat soos letterlijk ondergrond gaan en dan is een stage en dan speel hulle, soos hoe werk hy scene, soos hoe werk jy ondergrondse? Ja, dit, ach, ek bedoel, dit was maar die kind of die punk scene en die kaap, daai tyd was het eindelijk nogal een grotere gesien, um, want daar was nie baie wat in rockmuziek aan gegaan het in die early 2000s, nee, daar was soos die, wat in die, wat in die kaap groot was, was drum and bass en hip hop Parties. Dit was kind of die groot type Joel's wat so, gebeur het. So, hy was die trend daai tyd gegeven. Ja, oh, okay. en kind of rockmuziek was gelaat die groot nie, maar as het by rockmuziek gekom het, dan was die punk scene kind of a bykie van het ding waar mense uitgehang het. Ja, ja. En ek en, ek en Wijnand wat bijspeel vir volk op ons het daai tyd gewerk in die sound industry, ons het live sound gedoen. So ons het kind of met al die bands gewerk wat daai tyd in die gang was, en die scene was maar slecht vir rockmuziek, maar daar was bykie van die punk scene. So die underground scene was Ek, ek, ek bedoel, semi-populair gewees. Oh, ek hoor wat jy sê. Ja. So, en die underground, ek bedoel, dit is nou om te sê underground, dit, ek, dit is maar donker clubs en stuff wat jy weet in die donker gebeur. Ja, dat is ek wel noem het so underground. Ja. Maar het jy ooit gedink, daai tyd toe hy band begin het, jy gaan soos die volk een grootse rock'n'roll ster word in Suid-Afrika en by die grootste podcast, Retro Collect, sê hy sit. Het jy ooit daai tyd gedink, fuck, ek gaan dit maak? Dude, ek dink mens, uh, as jy in een band begin speel, droom jy ervan dat jou band gaan groot wees, I guess. Jy weet, jy droom world star, world star, <laughs> ja, jy, jy, weet, droom, jy, droom. jy droom jy gaan speel in stadions recht oor die wereld. <laughs> jy weet, ek het nou al besef, dit is probably nie een realiteit vir my daai nie, maar jy weet, ek, ek is blij ek kan een leven maak uit music speel, dit is, dit is wat ek wou gedoen het, jy weet, ek wou een leven gemaak het van music speel, en ek, ek is voel, ek is, moers op bevoorrecht om het te kan doen en ek, uh, 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 jy weet, ek, uh, ek is baie stout dat daar mens is wat my ondersteun dat ek het kan doen, jy weet, en uh, ek sal dit nooit for granted vat. Ja, dit is, dit is my even kon snaaks, want toe jylle fuck of belies ek haar soos groot gegaan het in Suid-Afrika, dit snaaks hoe die lewe werk, toe die kerns daai tyd so negatief gewees, want hulle sê dat besoedel die, die hoofse brein en so, maar en, nou love die fucking tannies jou, hulle love jou muziek, Ja, dit weis net wat tyd kan doen, man. Ek bedoel, exactly. so cinema in 2003 was Fok of Polieska so controversieel. Dit was die hektikste ding. Ja, was oor ons in die sonkorante en die tewig. En 20 jaar later is dit baie contemporair. Dit is eigenlijk fok om hoe het het gebeur. Jy weet, dat het baie goed is na Fok of gebeur, wat Fok of nogal mak gemaakt het. Ek bedoel, soos Paro en um, die antwoord. Jy weet, dan lyk Fok of nie meer so heavy. Ja, dat is wel, dat is wel heavy. Ja. So, ek dink mense, jy weet, ons het ook een paar goeders doorgegaan, jy weet, daar was jy, um, mense wat op die tyd gesê, hulle wil ons doodmaak, en ons is um, <laughs> blasphemous. So, jylle het defreed gekry? Ja, ja. Maar het het veel bang gemaakt, jylle het net anhou gepush. Ach, ek weet, daar was die wat ons eksie nogal skrikkerig was om uit te gaan en stuf, jy het. So, um, ons was versichtig met my tye, <laughs> maar jy weet, um, ek dink, die goeders het ook oorgewaai en eventually was meer mense net bewus van fok of politiekers. So, um, ja, dit het nou, 20 jaar later, jy weet, het, die mense wat, mense sal vir ons vertel, jy weet, hulle het hulle kinderse series gebrand, ja, dit 20 het ek jaar al terug, gehoor, en ja. nou, jy weet, nou is hulle fans, jy weet. Ja, want die liekie van jou en Karin Zooi, toe vind ek jou, daar ding het moerse waardel gegaan, 
en hij dan is komen daar op en ze so love het en ze is dat is amazing. Ja, ik denk voor daar daar ding het bij mensen blootgesteld aan mij wat gedenkt het je weet. Ik in fuck of police car is niet een evil ding. Je ja. Je weet zelfs bij mijn ouders wat me altijd gewoon een steen het wat nooit. Je weet, ik denk jullie zouden ooit kunnen zien. Ik word wat ik zeg. Toen vind ik jou uit kon. Toen hadden we oude achele chommies daar van nou. Ja, toen kunnen we zeggen, wow, wauw, nee, nou kunnen we mij ondersteunen, je weet. We vragen zo, kom maar, kom maar ons praat over hij zong, kom maar. Dat is dus, hij is miljoenen iets. Dus hoe dat hij zong bestaande gekomen is. Dude, ik denk Johnny daar een stukje gehad op die klavier, je weet. Ja, is beautiful. En Hunter heeft het geschreven. Ik was daar tijd was ik bezig met klomp aan de staf. Ik denk ik was, um, ik, ik het klomp mezelf ook weer aan die gang gehad. Ik denk ik was bezig met mezelf en staf. En ik was hier erg betrokken in die schrijfproces, dus ik van daar je niet. En toen ik in die studio kom en het werd, dus ik like fuck en dat is amazing. Ja, yeah, song is beautiful. Dat is nog steeds my my gunsling. Ja, my my nu ook. Dat is dus. En ik heb nog een classic story al hoor, ik weet niet of jij dat al... Nee, nee, vertel, okay. jij wacht, ik wil vergeet. Maar ik het, um, to, ik was een coach op The Voice geweest in 2019. Um, net voor die COVID. COVID. Maar, en um, ik heb die gelegenheid gehad om, om Koma te sing op nationale TV live, je weet. Wat um, nog een cool ding was en het was samen in die Dragensberg Seenskoor. Oké. Okay. So, ik heb nog nooit samen met de koor enig iets gedaan. Ge so, dat was de first. Um, en ja, om live te zingen op nationale TV is obviously nog wel een freak out. Want jij weet, daar wordt niks gefixt of iets niet. Het ja, just but, goes uh, out live. Ja. So, dat was alles nog wel een stressvolle ding. En ik, het, ik, het, ik was blij dat ik kon doen. Die directors team van The Boys bij ook gehad dat ik moet dit doen. En toen ik, ik het voor die fuck of dudes gevraagd was het cool als ik kom op, op TV doen. Samen met Dragons ben gezien ik op The Boys. En dat was, yes, is awesome. En um, hoe dat shit werkt is, uh, je oefent soos die song soos fucking 100 keer voordat je actually live doen op tv. Wow, so dat is weer dadelijk geskiet nou live. So die Dragensberg Seenskoor het die song geleer in die berge daar nie, je weet, in die Dragensberge. Joe heb ek toegekom, dit geoefen saam met die band, 10 keer, eventually, um, dit saam met my geoefen, dan oefen jy met camera's en al dat shit. En soos die laatste rehearsal, was dus 5 uur in middag die show het 7 uur begin. Um, toen kom je daar echt naar mij en naar de laatste reuze. Dus toen zei: Do you say Pile in that song? <laughs> toen zei: Dat is raar. Ja, toen zei: dus, <laughs> Ja, nee, ons het nou al geoefend. Dus 100 keer, yes, I do. Je weet. Toen zei: Dus can you just try and not pronounce the P? Dus ik zei: Fuck, dat is nog weer om te zeggen: Houd Ile als. <laughs> Als hout pielen. <laughs> so, um, dat was amazing om actually die song op nationale TV te zingen. Samen die Dragons bij zien en scoren. Wat zal mijn hout pielen op TV zingen? Dat was so, fucking... so, een goede fucking memory. Nee, dat is amazing. Dat is amazing. Ja, en dat is op YouTube. Ja, yeah, nee, gaan kijken mensen. Als ze blijven gaan kijken, dan zullen die muziek niet klappen. Um, ik heb een vraag, want bij mensen willen nog graag in die muziekbedrijf en gaan wat te leen En dat is moeilijk om vandaag te scoren. Dat jij, ik denk dat wel bij jou hoort, dat jij enige vies. Voor alle mensen wat nou in muziek wil gaan, wat nou ze starten in muziek. Ja, yeah, man, ik denk uh, werk zo hard is wat je kan aan je aan je craft. Je weet, als je gitarist is, oefen elke dag. Je weet maak zeker je de beste. Ik bedoel, ik heb het niet gedaan, nie, maar ik speel zo met de amazing guitarist waar het gedaan heeft. Je weet, als je songwriter is, schrijf je veel als moeilijk songs. Je weet, hoe meer mensen doen, hoe beter rock je. En werk zo met mensen waarmee je weer weg komt. Ik denk dat is voor mij baie belangrijk als je in een band speelt. Je weet, ik voel gezien in mijn leven, hashtag, hashtag gezien, leest um, dat ik het twee keer in mijn leven dat ik hier echt kiezers team van team. mensen, oh, kijk, kan, well, yeah. die, die rechte dynamic in een band, je weet, ik heb het gekregen met fuck over en ik heb het gekregen met die gevaar nou in mijn solo career en dit maak een moeilijke verschil. Ik bedoel, als jij niet dit deed niet, dat is fucking tough. Ik weet bands sukkel om te bestaan. Dat is tough. Dat is een tough, tough industry om in te gaan. Moet je wegkomen. En dan die eerste ding voor dit nog is, dus fucking moeilijk om je rechte ouders bij elkaar te krijgen. Dus so, um, ik denk dat goed is die belangrijkste geweest voor mij. Je weet, um, toen ons met fucking beginnen, dit ons, je weet, elke dag geoefen. Je weet, ons was niet de beste muziek, niet, maar ons was je ja, was gemotiveerd om elke dag te oefenen. Dat was die tijdste band toen ons begin het, want ons het elke dag serieus, we klom maanden voor ons begin spelen het en zeker gemaakt, ons klink goed. Je weet, My so. fuck. En, en soos, wat is die fucking craziest ding wat jy gedoen het op een show, of voor een show, of na een show? 
So, wat is die Shit, crazyeste fuck? En ik denk die mensen wil dit weten. Wat is die crazyeste wat Franse van Kouk aangevangen het? Dude. Als je wel over praat. Yes, ik weet niet of ik het raarig kan disclose. Die crazyeste <laughs> ding wat ik gedoen het nee. Maar ik heb al van stages afgevallen en mijn arm gebrek <laughs> en in die hospital opgeëindigd na fights en die... Ze zijn gefight, ze zijn ge- gebekleid. Ze zijn ja, ja. Jullie shows of na shows of... Na shows. Nee, ik heb baie, ik heb uh, in mijn jonge al heb ik een bar fight en um, ik heb baie gefight met Wijnand. Maar mijn beste chum is die bijspijt. Dus so, jullie hebben bij elkaar gemoer? Ze hebben bij elkaar gemoer. So, uh, so dat is wat je ingekomen met een box? Of is nee, het nee, ek het, ek het net verloor. <laughs> ek het al, ek het al net verloor, verloor, want ek was gewoonlik die dronkste drol van allemaal. Right? Ja, ja. Um, um, maar ja, yes, nee, de, ons het crazy times gehad. Ik bedoel, voor ons was het soos, je weet, ons het ons vrijheid gevier met party, je weet. Ja. Yeah. So, so as jy dit doen voor een lang tijd aan een, dat iets, ding is, fok uit, gereeld, je weet. Ek hoor wat jy sê, maar ek, ek, het, a, ek het a vraag van, uh, een vriend van mij af, hij hy blijft naar plattelandse dorpen, Portugal, uh, Marjant. Denk jij dat is helemaal op platteland? Uh, ja, dat is toch wel die doos gegaan. <laughs> hij heeft mij gegeven wat jouw vrouw is. Dus wie zal jij wel graag box? Dus wie wil jij nog graag box? Ik oh, ja, denk ik het een makkelijke antwoord voor jou. En ik heb voor die fight met Derek Hauger, het ik ik was in ik was in een uh, celebrity fight night ding maar ik heb ons het niet zo so ernstig op een fight wat okay. die box op dingen so ik heb de fight verloor um, een paar jaar terug in Rob van Vieren die comedian oh ja Rob van Vieren so uh, ja ik zal hem wel rematch zie so, jij wel hem rematch en, en Ross Ross van Prime Circle daar was die tweede box op gewend so ik moet so jij wil voor voor Ross en voor Rob ik moet hem aan fat work ja so, jij wil jij wil die Ross en voor Rob daar twee as jylle dit kyk, R&R, R&R. Mm. Oh, yeah, by the way, ek love die platland, man. Ek het, oh. ek, ek het denk, uh, ek sal, ek wil baie graag, jy weet, by plek kom, dat ek in een klein dorpie gaan bly. Soos jy wil gaan aftree in een plattelandse dorpie? Ja, ek weet nog nie van aftree nie, maar ek sal graag in een klein dorpie wil bly, en jy weet, my leven daar vandaan en vooraan, as, as, as die geleentheid recht is. Ja, die platteland is amazing. Die mense, die vibes, en yeah. uh, ek, ek bly self in een klein plattelandse dorpie, dit is amazing. Soos François, wat, wat, is, wat kan ons verwacht volgende van jou? Soos, ek weet jou nieuwe album, sê jy kom binnenkort uit. Wat kan ons verwacht van die nieuwe album? Is dit... Ja, dit, dit is nou my main mission. Ek, die albums namens kan nie dood, hy kom in september uit. Uh, ek, uh, ja, ek werk nou al aan om, om trend, een jaar en een half. So ek is, ek is, jy weet my mind is hierdie ding nou al, dit is nou al my leven vir een jaar en een half. So dit is nou half so bittersweet, hy is nou klaar gerecord, jy weet, so ons moet nou die songs klaar maak in die mixing proces en... Fuck, ons so, kan nie wacht vir dit. Ja, so dit is, ja, ek denk dit is, jy weet, dit is kind of wat ek doen, dit is een rock album, maar ek het, jy weet, hierdie tyd, ek is nogal hugely geïnfluenced door, jy weet, oud punk stuff en die COVID tyd, het ek, uh, ek het baie audioboeks geluister en ek het hierdie um, Bad Religions audioboek geluister en toet ek al teruggedelf en al die stuff wat ek geluister het toe ek al IT was, jy weet. Um, ek, 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 ek is Malwaraai album Strange, oh, oh, oh. Stranger Than Fiction, wat uitgekom het in die 90s. So t- ek denk die ou punk stuff is nogal een groot invloed op die album en ek is ook nogal heavy into moderne pop stuff, soos The Weeknd en, oh. en Post Malone en jy weet, Lil Nas. Ja, yeah, Lil Nas, jy weet. Ek love man. like, het is nieuwe pop stuff, so ek denk die twee influences het nogal bijgedraad tot wat ek gedoen het nou, je weet, in my gewone vibe. So, my fuck. So dat, uh, je weet, het sal, ek het sal met paar verskillende teams ook geskryf, ek het sal met die gevaar geskryf, wat nou my band is, en, uh, en dan het ek ook sal met Hunter en Fred van die Jewels uh, paar songs geskryf, en ook uh, sal met Johnny de Ridder van Fokhoff yep. gewerk aan twee songs. So, uh, ja, dit is, je weet, ek, ek voel soos ek het sal met allemaal gewerk met wie ek wil op die album, ek het een koude met die landrij en met Hunter al op, um, Ja, ek is, ek is baie excited over, ek, ek voel, jy weet, dit is die beste collection songs wat ek nog um, gaan uitsit as a unit. Jy ek kan nie vir ons, ek sweer as ons duisende mense of miljoene mense wat nie fucking kan wacht vir dit die. En dis wat ek wil vir vraag, dit val my by. Ek moet dit vir jou vraag, gaan nou al comeback wees vir oorlog Frankenstein? Soos, ek weet, jylle het al klaar so, bykie van die collab met die wereld is kakmal song. <laughs> gaan nou, gaan nou, gaan nou jylle nog aan met dit, sal jylle nog 
Yes, dude, ek en Peach is uh, obviously goeie, goeie chommies en ek laaf het om saam met hom goeders te doen. Maar ek dink, um, Kakmal is dalk die naaste aan die Oorlof Frankenstein oh, ja, comeback. Was. Die Oorlof Frankenstein ding, um, ek, uh, ek, ek dink ek het die story vertel op Peach uh, so, op my, um, my episode van Prating met, met die groot hond. Die groot hond. Um, Da, da is a song Penis op die Oorlof Frankenstein EP. Jy het gesê, ek het gehoor, Penis, Penis. En, en, en dit was net te weer, dit was net te weer, want een <laughs> vriend van my het my uh, clip gestuur van die song met like porn by, en ek was dus, <laughs> ja, jy het gesê, ek, ek, ek kan nie, ek, 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 ek kan nooit weer na die song die sal het, <laughs> sal het dink nie, so ek, ek dink, Oorlof Frankenstein is my weer voorbij, maar ek sal nog baie graag soms om iets. Ja, asjeblief, jylle, jylle twee collabs, dit is amazing. Ja. Die wereld is kakmal. Frans, ek het, ek het so, ek, ek weet nie of jy sê nie, maar ek vat nou een moerse kans. Ek is actually, een moerse goeie gitaarspeler, a fucking amazing ene. En uh, ek wil nou by jou hoor, ek het my gitaar hierna by my, of net die achter my. Kan jy nie soos enige, al is dit net soos 5 woorde sing en dan wil ek net die gitaar, kan ek net sê, fuck, ek het saam met Franse van Kou gitaar gespeel. Jy kan enige fokke saam kies. Oké. Okay. Oké, okay, wacht, ek kom met gitaar al. Ek is een moerse goeie gitaar hier, as speler, so. Oeh, dit is cool. <laughs> so, ek wil net soos dit, kan jy soos enige fokke saam sing, ek wil dit net daar, ek wil dit voel of voel het. Oké, okay, maar gaan ek iets hoor van die gitaar al? Nee, ek gaan voel, <laughs> jy is ingeplak hier, jy sal niks hoor hier. Jy moet iets doen. Ek, nee, ek gaan, ek gaan om, ek gaan om speel terwijl jy uit. Yeah, terwijl. Red Row Collective! Go! Ja, dit, jo, bro, dit, yes, see. Ja, ek kan sien. It's, it's a nice geweest dat jy vir my bykie sound gegeet van die gitaar af. Ek wens ek kon, ek wens ek kon, want ek kan fokke glad die gitaar speel. Joel, jy hy gitaar jyre? Op my daad, ek gitaar jyre afgehaal. Ek was mal oor gitaar jyre. Het jy gespeel al? Ja, maar ek was baie kak, ek het net gespeel so met die eerste drie knopjes. O, nee, nee, dit is die ouwe, soos is allemaal gebruik hier. Ja, nee. Soos ek is mal oor fucking kantaaier, hulle moet een vraag... Nee, daar is dudes wat freaky shit. Ja, hulle is soos draai het om, hulle gaan soos net so. En dan haal hulle, ek is nog nie so goed, maar ek het al goeie score opgesit op op kantaaier. Nice, man. Ek vond een love kantaaier, dit voel soos... Wat is jou favorite game? Soos of all time? All times. Ja, prachtig. Ek moet sê, soos die games wat ek geniet is soos Resident Evil, ek weet nie of jy... Dit ek, ek het dit nog nooit gespeel heen. Nog nooit die! Die laatste games dat ek gejoel het, ek het God of War gejoel. Oh, God of War Die nieuwe ene kom nou uit. Twee, twee of twee. twee. Ek het laatste games gejoel voor ek iets gehad het. So let's say na 2016. En wat is hy? Grand Theft Part? <laughs> Grand Theft Red Dead Redemption? D- d- ja, maar nummer 1 of nummer 2? Ek denk ek het al 2 gespeel, want hy moes uitgekom voor 2016. Ja, hy het ja. daar uitgekom, daai tyd, ja. Dit is fokke goed, en die en nieuwe GTA... Ja, dit is die laaste games wat ek gespeel. Laaste games, jy het ja. geen tyd vir games hier. Nee, man. Maar love jy het, love jy het om soms games te speel, soos... Ja, ek het, dude, ek is nou heel te mal kind of out of it, maar ek, ek het, ek het. So jy sal, is, maar jy het... Ek het een Playstation, maar ek kyk nou maar net Netflix op. <laughs> ja, maar ek gebruik my Playstation vir die selfde, net vir Netflix. Ek speel ook soos min games, maar soos die nieuwe Grand 5 Auto kom nou uit, o, ja. binnenkort, en ons is moerse, ons het actually een video gemaakt, die nieuwe Harry Potter game. Dit is een heel open world RPG, jy loop en jy kan jou eie spells en potions maak, ek laaf of stikkie Harry Potter. O, lekker man, wat is al game wat allemaal nou speel, die kar soccer game? Uh, Rocket League. Rocket League. Ja, dit is baie, nee, ek, dit is, dit is baie competitive, ek speel, ek is soos meeste op Dota, ek weet nie of jy Dota ken, ja. dit is soos een van die grootste e-sports games, pra, hulle, hulle het laas jaar, of die jaar voor dit, dit speel hulle international, dit is soos al die beste spanne kom in mekaar, en die prize pool was 40 miljoen dollar, no jokes, dit is 40 miljoen crazy. dollar. Maar ek tjek al, die Rocket League, jy moet actually oefen om like better exactly, te raak. Exactly, jy moet oefen om fucking um, amazing. Franswa, ek, ek moet sê, dit was een moose fucking eer <laughs> om vir jou, ek kan nie gekloe, jy sit hier langs my nie, ek wil my net pinch om fucking, ek wil nie wakker raak. Dit is my eer man, en uh, dankie, is lekker om jy te um, weet, ek weet dat dit lang gevat om jy uit te kom. Ja, man. nee, so lang jy nie die is, en uh, ons het... Uh, Ietsie van, een, ons het twee borge, ons het... Ek het nie geweet, julle is so groot team nie, want ek, toe ek laatst gecancel het, moest, wat, het ek afwisselie op julle team gecancel. Ach, maar, die... maar dis niks die Franse, so lang jy net hier is. Ons het ietsie, een van ons borge, uh, Alpha Tech Evolution, so ons het net vir jou ietsie kleins, wow. by mekaar gesit, vir jou. Awesome, man. Ja, so daar is ietsie vir jou, daar so. 
Dus ik hoop je love it. Nice is dit iets kleins nice wat is weer bij elkaar? Nee, dat is een moerse. Uh, in, uh, ik wil net dankie sê voor ons Anno Borg, Pixely Media. Dankie voor jullie ook. En oh ja, en dan dou om jullie dag te begin met de Franse van Coke Coffee. Yeah. Waar kan hulle dit bestel? Dude, ja, ek het een merch store van Coke's.0.0 So alles is daarop, including die koffie so alles... En like, die t-shirt wat jy aan het doet Ja, ek fok hem al oor die t-shirt awesome. Ek gaan, ek gaan morgen Johannes, of, ek, ja, morgen Johannesburg doen Die ding gaan saam Nice Ek, ek moet het, dit is vir my amazing shit Nice man, man. Maar Frans, so, ek wil net vir jou sê, baie baie dankie Dankie vir jou, brother Yes Neel, baie lekker, man Ek gaan nooit die hand baas sien Lekker met die wees Lekker En uh, ons sien vir julle by die volgende ene En dankie dat julle gekyk het Cheers, Yellow.